Good evening. Can you hear me? No? Hello, good evening. Can you hear me? No? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, no? Can you hear me? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? No les escucho. Hola. ¿Sí me escuchan? Chicas, ¿sí me escuchan? Maybe 800 chapters? Yes. Yes. Can you hear me? Wow. The guy A has lot of work. work. Yes. Yes. Well, que tienen su conversation, huh? Hi. For some reason, this thing kicked me out. Sí. About el, about el Señor de los Cielos. <laughs> ¿Qué pasa con el Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos. Va a estar en la Seven clase. Seasons. He loves that series. Oh. <laughs> ok. Que, que he tenido trabajo. Que he tenido trabajo. Eh, Viendo el Señor de los Cielos, ya casi termino la séptima temporada. Jesus Christ. Jesus Christ, that's unbelievable. It's increíble, right? It's unbelievable. A, yes. I'm, a, I'm a hard worker. You're a hard working girl. Yes. Yes, yes awesome. So let's see, um, for some reason, this, um, I don't know, at the very beginning of the conference, it kicked me out, right? Al principio de la conferencia, yeah, me too. Sacó, but yeah, I don't know many why. Time. Really? Yeah, me too. Yeah, many times. Oh, many yes. times. Like three yes. or four times, yes. It's the internet. I think it is mm, the network, no. as she said. No, I don't know what it is. Uh, I'm, I'm not sure if it is the internet because of the weather. Mm -hmm. If it's windy, could be. So uh -huh. it's yeah. been kind it of be. um, kind of crazy the whole day, right? So it's yes. been so windy, and I think it could be. So it's if true. by any change, kicking me out once again. Um, what we are going to do is get in once again, right? Mm -hmm. Si no volvemos a unir, right? Just because yes. this might happen. So let's see, let's get it started. Mm -hmm. um, there is any question so far about the virtual platform or something else that you might have any question on? Questions about that? No? I'm a master now. <laughs> no? <laughs> you yes, are a master. You're a master. <laughs> She's a master. She's feeling like a master, she said. All right. <laughs> That's awesome that you're feeling yeah. like a master. Después de todos los problemas que tuve. Después de todos los problemas fixed. que tuve. Oh my God. Yes. It was a good troubleshooting. The troubleshooting. It was a very good troubleshooting. Yeah. The mastering the troubleshooting process, she said. Oh my gosh. Well, that's yeah. awesome. <laughs> Look, Emilia, 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 she enjoy it, right? <laughs> she really enjoy it. Okay. So let's see then. Um, if there are no questions about the virtual platform of any exercise, sign, let's uh, go ahead and go to the class. Este, con la plataforma virtual, fíjense que es una plataforma bastante sensible, me he podido dar cuenta. Eh, a pesar de que nosotros escribimos la oración o la vemos correcta, pero si no tiene la coma, si no tiene la apóstrofe, si no está capitalizada, que en este caso sería la, la uppercase o la, la letra mayúscula, se lo va a tomar como malo, aunque realmente esté bueno, ¿verdad? o si no tiene el punto. Entonces, eh, es de tener, de tener un poco cuidado, como les digo, los ejercicios son bien sensibles, incluso si usted le pone doble espacio, 
tampoco no lo toma, ¿verdad? Aunque esté bien. Entonces, es de, 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 tener, de tener cuidado con la sensibilidad que tiene la plataforma al momento de poner las respuestas. Otra situación que les puede pasar es de que a veces, um, como cualquier aparato, se hace freeze las computadoras, los teléfonos, ¿verdad? Entonces, puede reiniciar la página, reinicia el aparato. Siempre le va a ayudar muchísimo más, ¿verdad? En este caso, con lo que es la, la cuestión. Si ya es una cuestión de internet, ahí sí ya sería algo diferente. O si ya usted ve algún otro error en la plataforma, también siempre repórtelo. Eh, les invito también que puedan reportarlo a través del grupo de chat, porque en el grupo de chat también hay un, ah, están los, los administradores, que son las personas que les ayudan, eh, ellos también para que puedan ver lo que ustedes están, eh, en ese caso, está, está en ese momento sucediendo, ¿verdad? Con su plataforma virtual. Eh, siempre me puede escribir a mí, yo siempre lo reporto, lo envío, pero siempre también lo puedo poner en, su, en, el, en el grupo, ¿verdad? Solamente eso les quería decir. No sé si hay algún comentario, duda, pregunta, momento. ¿No? ¿No? No, no, no. No, 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 All right. no, 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 let's see, les voy a compartir mi pantalla, vamos a empezar con algo bastante, bastante eh, diferente a lo que hemos estado viendo y van a ser en este caso las preposiciones de tiempo, porque hemos estado utilizando lo que es bastante la forma del tiempo o el what time is it, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, déjenme saber si la pueden ver. Y creo que lo que van a ver es el email, ¿verdad? El email es lo que están viendo, ¿correcto? Yes. 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 Miren qué pantalla está más mañosa. Vamos a ver. There we go. <risa> <risa> Ahí está. ¿Sí pueden ver eso? ¿Sí? Yes. ¿Se ve? All right. Muy bien. Yes. Esto es awesome. This is just uh, what we are going to be working, but I already have it on the presentation. And I think that the presentation, it will be better for you instead of this one. This one, let's see. Are you able to see it? No pueden ver. Yes. Yes, yes. it's yes. better, yes. right, than the Word document. Está un poquito mejor que el documento de Word, right? Yes. It's better. Sí. Yes. Yes. So, We got the prepositions of time. In this case, uh, we are going to study the three of them, but at the moment, the one that you are able to see in the virtual platform is at. At, if you are able to see it, we are going to use it for a specific period of time. In this case, uh, for example, the time that you start to work, let's say it, uh, you start at eight o'clock. Usted comienza a las 8 de la mañana, ¿verdad? At se utiliza para lo que es la, el tiempo en específico, como por ejemplo cuando usted empieza a trabajar, ¿a qué horas comienza a trabajar? At 8 o'clock, right? I start to work at 8 o'clock. Por ejemplo, if I ask you, Ana, at what time do you start work? At uh, 7. At 7. So I start to work at 7 a.m. So, entonces sería un tiempo en específico, ¿verdad? Tiempo en específico con el que usted lo va a utilizar. Then we got uh, holidays, the holiday period, right? In the holidays as well, we are going to use at. So we had, for example, this one. Okay. I'm going to mute everyone and get to the noise, right? Sorry. There we go. So this is what we have on at. We are going to have at plus the holiday period. And for example, they sing carols at Christmas or come and visit us at Thanksgiving. When are the period holidays? The period holidays are those times like Christmas, Thanksgiving, New Year's, um, Eastern time, for example, or as well, you can have it on, a birthday probably right that if you take it as a holiday for your birthday too so all of that things that we have in the calendar that for us are off or the day off in the calendar they can be taken as a holidays right uh, independence day etc este en este caso los holidays son como los son como la christmas o la navidad los días libres verdad que tenemos vacaciones le podemos decir así entonces las si usted, festividades verdad las festividades la correcto festividad. sí 
Correcto, muchas gracias. Las festividades, esa es la palabra que andaba buscando, muchas gracias. Festividades que tengamos en el calendario, como por ejemplo los días libres que nosotros tenemos, Día de la Independencia, eh, cuando celebramos lo que es este, Semana Mother's Santa, Day. Mother's Day, todas esas usted va a utilizar at si usted se refiere a ese periodo de tiempo en específico. Entonces at va a ser exclusivamente para un tiempo en específico más un también lo puede utilizar más lo que es un holiday period o una festividad, ¿verdad? Un periodo festivo. Questions so far about this? Preguntas acerca de esto. Preguntas, ¿no? No questions, no. All right. No question. No questions. No. All right. So if there are no, no questions, questions, thank you. Let's move on to the on. Oh, thank you very much. Thank you. So let's move on on on, right? By the way. So on it's going to be four days. On days, for example, we have I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? And this one, it will be for a specific day of the week, right? From Monday to Sunday. So that one, it will be the days. As well, we can have dates. Dates, in this case, it will be his birthday is on March the 27th. The exam is on the 16th. The dates are will be or will be these ones with the day that is going to be the number uh, in the calendar and the month or just only the day, right? And we are going to assume that we are talking about the current month. En ese caso tenemos para on, tenemos para días, que serían los días de la semana, de lunes a domingo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar con ellos. Como en el ejemplo que tenemos acá, yo te voy a visitar el viernes o a dónde estabas el, yo te voy a visitar el miércoles, perdón, o a dónde estabas el viernes. De esa manera se va a utilizar on. Si usted va a utilizar el mes y el día, eh, va a utilizar también on. A eso se referiría los dates, que sería como la fecha. Y si usted va a referirse solamente a la fecha, va a utilizar también on. Vamos a asumir en este caso que la fecha es el mismo, del mismo, la fecha es del mes en el que estamos, ¿verdad? Hablando. De esa manera sumiría. Questions so far about on. Preguntas acerca de on. No questions. No questions. No questions. Okay. Let's see. Then we are going to have in. In is a little bit large and we are going to use it for a little bit more things. We are going to use it for month years, the and decay, the and the century, season, or a period of time. So let's see it for the first month, right? So we have it, my birthday is on January, I'm going on vacations in August, and that one it will be for month, exactly just about the month. Then we have years. So Shakespeare was born in 1964, in this case, for the year in which he was born, and the Titanic sank in the 1912. Then we have the plus the decay. Then we are going to have life was difficult in the 40s. There, there were many hippies in the 60s, for example, the century as well. We are living in the 21st century. It was built in the 6th century, right? Seasons, the seasons like autumn, where it will be before winter, right? Winter, summer, and spring, right? So you are going to use in as well. We go to the beach on su in summer. There are many flowers in spring. And as well, the period of time, we are having the meeting is in 10 minutes. She will be there in three hours. Let's see. Uh, tenemos para in, hay bastantes usos en ella. Eh, in lo vamos a utilizar para meses, años, décadas, eh, lo que sería centuries, siglos, 
y también eh, seasons, que serían las estaciones, y un periodo de tiempo. Para los meses, sabrían claro, sería de enero a diciembre, que usted lo puede utilizar, los años, el año en el que usted se vaya a expresar, si solamente es el año, la década, por ejemplo, la década de los 50, de los 80, de los 60, como acá lo tenemos en el ejemplo. También en lo que serían los siglos, siglo XXI, en el siglo VI, en el siglo del que usted eh, desea expresarse, lo que serían las estaciones, en las estaciones que vamos a tener que sea el verano, el otoño o el invierno, ¿verdad? Si vamos a hablar acerca del otoño. Tenemos el periodo de tiempo. Este periodo de tiempo no es como una hora en específica, sino que nosotros solamente estamos dando un aproximado de. Entonces es como cuando le dicen, la voy a contactar dentro de una hora, por ejemplo, ¿verdad? O le vamos a llamar dentro de unos 20 minutos. O vamos a llegar dentro de una hora, ¿verdad? Que cuando uno ya va retrasado. Entonces en este caso sería para eso, un aproximado de tiempo pero no una hora en específica, ¿verdad? La hora en específica solo es para at. Questions so far. If you have questions about the vocabulary in the sentences or any other question regarding to e, at, on, and in, let me know. Alguien me dice que no puede escuchar. ¿Alguien más está eh, en la misma situación que no escucha nada? ¿O los demás sí me escuchan? Sí, escucho. Sí, escucho. Sí, escucho. Sí, sí, sí. Sí, escucho. Sí, escucha. Muy bien. Sí, teacher. Ok. Le vamos a decir acá a la con persona. Teacher, excuse me. Tell me. Uh, can you send this um, PowerPoint for um, the, study? The, the PowerPoint presentation. Yes, yeah. I sent Thank it to you. the group, but. Okay. I send it to, I send it, but not, it's not update. So the one that I'm going to send it, I'll try to send it today at night, not too late, um, updated at the moment with all of the information that I have here. Eh, se las voy a enviar hoy en, la, hoy en la noche con toda la información que ya tengo acá, porque es de lo que le he ido agregando. Entonces, eh, lo que voy a hacer es eh, lo siguiente. Durante la semana se, les voy a ir enviando la presentación que vayamos viendo y ya al Thank final you. de, you're welcome, y ya al final de la, de la semana, que serían los cuatro días, les voy a enviar la última con, lo, con el último update que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, es posible que lleguen a tener cuatro presentaciones, pero la última que se envíe va a ser la que va a tener toda la información con respecto a todo lo que se ha visto en la semana, ¿verdad? Entonces, para que ustedes las tengan todas, o les enviamos solamente la, al final, la última. Ustedes me dicen, pero si no, no hay problema, yo les envío todo, ¿verdad? Entonces, veamos, eh, ya les dimos la indicación. Si alguien está teniendo algún inconveniente, haga lo siguiente. Es posible que debido a los vientos hay algún problema, ¿verdad? En redes, corte, corte, este, cuelgue la conferencia y vuelva a entrar inmediatamente. Eso le puede ayudar si tiene algún problema de audio o le está dando intermitencia. De igual manera, si ustedes no me escuchan o me han cortado, háganmelo saber inmediatamente. So, let's see. Um, let's go ahead and continue. In the presentation, right, uh, or in the, in the image for the prepositions, at, on, and in, let me know uh, if you have any questions about it or if you have a, any question about the vocabulary on it. Tiene preguntas del vocabulario o preguntas acerca de lo que serían las preposiciones? ¿Qué significa, teacher? Eh, ay, ¿dónde estaba? Eh, sank. The sank. Titanic. Uh -huh. The Titanic Sun es el verbo hundir en su forma pasada. Su ah, forma okay. presente es sink, pero este es en pasado sank, se hundió. Uh -huh. oh, ok, thank you. Sí, you're welcome. 
Another one. Otro que ustedes tengan o alguna pregunta con las preposiciones. You let me know. Sure. Teacher, Dígame. Este Thanksgiving, ¿qué significa? El Día de Acción de Gracias. Ah, Día de Acción you. de Gracias, sí. Sure. Alguien me dice, go ahead, go ahead. Tell me, how would you send here? Um, I can say, I can say on Christmas Day. You can say it on Christmas, but it won't sound like, right, on Christmas Day. Because it's going to be just only the specific on Christmas Day, the 25th, probably. I won't recommend to say it on Christmas, mm -hmm. but just only at Christmas, right? But if you want to add at the end, just add a date to make clarify that it will be exactly the 25th, right? December the 25th. I won't say it, but yes, it's possible, but just uh, make it on on Christmas date, exactly, right? To make sure that it will be on the 25th or in the 24th, okay? that is for us, right? Yeah, it's possible. Okay, thank Welcome. you. Welcome. Alguien más? Sure. En la, en la tercera, en la segunda, donde está, o sea, Holiday Period, se uh -huh. refiere, en, el contenido se refiere a una canción, Days in Carol at Christmas. Oh, los carols son los villancicos. Ah, ok, ok. Uh -huh. Los villancicos, los carols son los villancicos. Ok, thank you. Sí. ¿Alguna otra? O ninguna otra. Questions? No questions? No. We need no. to practice. You no need to questions. practice. Yes, you will no need question. to practice, right? All right, no problem. Yeah, the important thing here is the practice and that you can remember. As I said, you won't be able to remember all of them, right? Like in instantly, right? No los va a poder recordar todos como que de manera instantánea, es con práctica. Así que cada vez que usted pueda tenga la oportunidad en escribirlo, hablarlo, hágalo. Porque si usted lo escribe, también lo recuerda, ¿verdad? Entonces, es lo importante. Let's see, I do have a practice for you today. And we are, I will appreciate it that you can do it. And let me know if you're able to see it. That's the most important. Are you able to see this? ¿Pueden ver esto? Yes. Sure. yes. Yes. Lo miran bien o está muy pequeño? It's okay. It's okay. Ooh, it's too big. Ooh, it's too big. <laughs> yeah, I don't have control on it. I just want to make it a little bit bigger for you to see it. Then not mm -hmm. bigger, right? So you don't have to force your eyes. Is it better like this? Yes, right? Yes. 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 All right. So yeah. it's that okay. We are going to complete it with in on and at. It's that okay if I give you five minutes for you to check on and complete it by yourself and then we are going to do it together? Yes? Yes, right. Okay. Yes. Les puedo dar cinco minutos para que lo lean y pongan la preposición que ustedes piensen que va, ya sea in, on, or at, y lo vamos a corregir juntos y luego lo leemos, ¿sí? Yes, teacher. Awesome. So yes, let's teacher. go ahead and do it. All right. So you will have five minutes. It's 8.25. So at 8.30, I will ask or you tell me. A las 8.30 les pregunto. Ustedes me dicen o ustedes me dicen cuando ya están listos de igual manera. Go ahead.
Teacher, mándeme. Aquí estoy. Where dígame. The, yes. What is the meaning? Mi, mire, mire, mire. M I D D A J J. The Let other days he finishes. Weekend. Uh, number number nine. Oh, midday. Mid a uh, la mitad del día. Midday. Uh -huh. Yes. Midday. La mitad del día. Al mediodía. Midday es al mediodía. Exacto. Ah, mediodía. Es a las doce, ¿verdad? Después de las doce. El midday. Uh -huh. Sí. Okay. Thank you. You are welcome. Me teacher, yes, uh, finish. I can't to take that the, the PowerPoint the where is the in on at before this that one or oh, no? Oh, all right. I think I cannot have a let you me can't check. To send? I cannot. Do you want me to send it or do you want it to see it? I'm sorry, I wanted to see, it, but I need. Can you come to sell me in, in WhatsApp? Yes, I can go ahead and send it at the moment. So let me check if I can go ahead and send it to the group. Yeah, please, thank you. Let me go ahead and just, um, let me check if I have the image here on my phone. Let me check. If it's not, I'm gonna need to search for it. All right, in, on an app. Okay, let's see. Just one second. Jesus Christ, where is it? Okay. Let me do this. I'm going to switch up to the presentation just for a while. I'm going to take a picture and I'm going to send it to the group, all right? Déjeme mover yeah, la presentación please. un poquito y se lo voy, voy a tomar una foto y se la voy a enviar al grupo. Yeah, you understand. Here we go. So let me know if you're able to see it on the group, the ones that would like to see it, right? Good. Yes. Yeah, thank you. Yes. All right, welcome. Not a problem. So let me know if you are already done. No yet. So let me know. No yet. Oh. No yet. All right. <laughs> Not a problem. It's okay. Good night, teacher. Good night. Uh, excuse me. Um, Tell me. Yes, no yet. No yet es aún no. Okay, aún gracias. No. Yes, en su caso es correcto decir ain't not. Which one, I'm sorry? Ain't. Ain't. Oh, ain't. ain't. Sí, lo puede decir. If you can say it. Yeah, I ain't. Or no yet, I am. I am, it's kind of just uh, a slang, but you can say it, not a problem. Yep. There is not any problem. Okay, teacher. It will be understandable. Yep. Okay. Let's see. Yeah. 
evening. You let me know if you're ready. No yet? I'm ready. You're ready? All right. No Close yet. No yet. Finish? Okay. I'm finished. You finish? All right. Finish. Yes. Finish? All right. All right. Awesome, awesome, awesome. Finish, teacher. Finish. Awesome. That's really good. Okay, let's see. It's kind of hard at this moment and it's being Finish. windy. Finish. Finish, all right. Oh, yes. yes, all right. Yes, so let's see. It's kind of hard and it's been windy the whole day, right? Yes. Yes, yes. that is true. All right. So yeah, let's, but... can, let's go ahead and check uh, the ones that hasn't finished yet. So we are going to do it together. So in the number one, which one do you think it is? In. 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 in the mornings, right? In the number two. The beauty at, 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 okay. At 6 30, right? So then we have in the number three, which one? In. On. In. On. In. On. In. On. On. It's a period of time, a specific time. Mm -hmm. It's all it will be at no, on, on weekdays. In on weekdays. On weekdays. In yes, because it's the days. Oh. It's the days oh. of the week. Which on one do you think it is? Oh. Oh. On Monday, oh. Tuesday. Oh. Because oh. of the days of the day and dates. Uh -huh. In on. <laughs> Oh, oh, week. oh, oh, weekdays, oh, yes, week. because the uh, weekend, in, weekend. In, in, on the weekend, 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 in the weekend, on 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 the weekend, it's a holiday, it's a period of time, it's the days, date, days, 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 right? So it will be on, on, on the weekend, gets up later, this one, on, 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 Tuesday, on, Tuesday and Thursday, on, 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 on 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 at on at midday on midday at midday no puede ser on porque si ustedes se fijan midday Recordemos que midday es exactamente Mid las 12, mediodía, ¿verdad? Mediodía. mediodía. Ah, Entonces, es un periodo time. de tiempo uh, en el specific time. time. Ah, ok. Uh, uh, at uh, midday. Uh, ok. okay. Uh, okay. Uh, so, he comes home for lunch. Imagínense que llega a la casa para el lunch. He sometimes correct exercises. Uh -huh. On the evening. In the evening. In the evening. In. In or on? In. In the evenings. Okay. My father, then holiday. On. 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 On August. In August. In or on? In. 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 In.
but also has two weeks holiday. Christmas. At Christmas. On Christmas. At on or at. At Christmas, month, years, decades, dates, holiday. At holidays, at right? At Christmas. So at Christmas. then we have at, at, at Easter. At Easter. At okay. Easter. Easter es la Semana Santa, ¿verdad? El periodo de la Pascua, la Semana Santa. All right. So here we have this one we had about the father, Jack's fathers, right? Or, oh uh, no, Jack is the, the name of the father of this guy. So this is what we have questions so far about the vocabulary or pronunciation in this specific paragraph. Preguntas del vocabulario, pronunciación en este párrafo en específico? No. 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 Everything yeah. is good. Everything no. is good? Okay, yeah. so I will ask some volunteers that can read um, the first volunteer that can read from my app to a school, right? Okay, go ahead, Emily. Me, Emily. Me, Annie. Uh, Amalia. My, father, my father's name is Jack. He's mm -hmm. a math teacher in an elementary school. Okay. Who's next? In, in the, the morning. morning. Okay, go ahead. <laughs> in the morning. He usually he usually get up at six to thirty. Uh -huh. uh -huh. Who's next? Who's next? But this is only on weekend days because on the weekend he gets up later. Up later. Okay. Who's next? On Tuesday and Thursday he has lunch. In the school at twelve thirty. Thank you. Because he has lesson one in the morning and in the afternoon. Mm -hmm. the, the other, other days, days he finishes work finishes at midday, so All he right. comes home for lunch. Thank you. Who's next? It's some time oh, for a service in the evening after dinner. Uh-huh, good job. My father has a holiday. Okay. Okay. I have three or four people. At the same time. <laughs> At Christmas. At Christmas. At the Christmas. At one week holiday. holiday. Okay, they were synchronized because they were here alive, right? <laughs> <laughs> Thank you, you I think that everybody wants to, to participate in the class. I know, yes. I yes. know, and we are 34. Believe me, I wish to have 34. <laughs> Somos 34, quisiera tener wow. 34 frases, una para cada uno, por lo menos. Yes, we are. We need to do one. Sure. Yes, But tell me. This group is very happy. Oh, yeah. Yes, yes, we have fun and we are learning. That's the most important uh, thing, right? Uh, yes, hear, nos divertimos I, I, I y aprendemos. I hear no, and I see that everybody is laughing. We laugh, right? We yes. love, and it's love. important to love, to be happy, <laughs> right? So it means that you like the class. Eso significa que le gusta la clase, que aprende, yes. se divierte. Yes. Y si no, se, no nos estamos durmiendo, que estemos cansaditos. No, it's very important. Uh, yeah. Yes, it's important not to get a sleep, right? Because if Teacher. we were bored, tell me. So funny. Tell me. Soon don't have a, a tool of, of the stand head. A reaction, a reaction of staying ahead. A re like emoji or what? Yes, it's a emo uh, emoji. A emoji. Uh, like, but I can see in my in my screen. Like a hands up. Like a hands up, but that one it is when you raise your hand, right? Look, uh -huh. at, look at the reactions. We only have, I don't know what, what we have. Chat. 
which reactions? No, I don't have it on mine. <laughs> I wish no, to get yeah. it. <laughs> Me neither. I don't have anything. <laughs> 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 Share with us. <laughs> okay. Share with okay, us. Let's see if I, can, if I can do that. Mm -hmm. Because I don't have any, any module reaction. Okay. No. So in the meantime that you found it, in the medio tiempo que ustedes lo, lo encuentren and you let us know, just let's see <laughs> this uh, pronunciation, right? Uh, this one right. is... Uh, yes. Yes. Oh, yes, there is a reaction. There is a Yes. Nice. Yes. Yes, it is a reaction. Where is that reaction? Yeah. Okay. So then you let us know how to do it. Mm -hmm. Let's see. Um. Yes, please. Here we have gets, right? With the pronunciation, uh, let's remember that in the third person singular, you need to always pronounce the S at the end of the verb. It doesn't matter if you don't do it like the S is, right? No importa si no es el sonido que es de las... Eh, de las, eh, de las I'm hearing myself. Okay, I'm going to mute everyone, just one second. So it doesn't matter if you don't make the sound from the S, S or is, right? No importa si no hace los tres sonidos que ya conocemos, pero siempre pronuncia la S al final. Entonces, he usually gets up, porque eso nos va a hacer saber que usted está hablando de una tercera persona. En el caso de el 30, el 30 es como el número 3. Solamente que el 3 a veces suena como que estamos diciendo árbol, ¿verdad? Three. Nosotros decimos three. No, no es three. Es three. 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 El sonido va a ir como una F, pero es como, no es una F exactamente, porque la F es F. Entonces es, no sería una F, sino que sería como un sonido bastante suavecito de una F, podríamos decir. Eso va a ser three. Three. Entonces lo mismo pasa en el Teddy. Sería Teddy. 30, 30, 30, 30. No le va a sonar como que sería arbolito, right? The tree. Uh, this one is bastante fácil. It's sometimes, 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 sometimes. Bastante sencillo. Eh, recuerde que a veces le va a sonar, la M es un poquito fuerte y le va a hacer mm, el sonido sometimes, sometimes, para que usted lo pueda recordar. Tenemos el, este, el último, que es love. Siempre y cuando usted pueda hacer un link sound, hágalo. Se escucha mucho mejor y le ahorra más tiempo cuando usted está hablando. Love it, love it, love it, love it. Entonces, ese sonido, las dos palabras together, love it, love it. Entonces, ahí sabemos que estamos diciendo le gusta, lo ama o oh, lo entiende, ¿verdad? Es sería en este caso las que yo escuché mientras estaban, mientras hacían el favor de leer ustedes, los que pues participaron y leyeron, muchas gracias. Lo que lo hicieron solamente escuchando y lo leyeron también, gracias. No sé si hasta este punto habrán algunas preguntas con respecto a las preposiciones de tiempo. In, on, at. Questions. Este teacher puede repetir el, la, la última parte. Por. Love stick. Love stick. Love stick. Love stick. Yes. Oh. No okay. lost it. Right? Yes. No lost no. it. No de perder, sino que love stick. Love stick. Love stick. Love stick. Yes. Love stick. Yes. That would be that one. Question so far about this before that we move on. Preguntas acerca de esto antes de que nos movamos a lo siguiente. No. 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 Ok. So we have the practice with the prepositions. Ya tuvimos la práctica con las preposiciones. Let's see something about the WH questions. Vamos a ver algo acerca de las WH questions. The WH questions or these words WH are the ones that are information, right? Las WH son las que son información, ¿verdad? Pedimos información cuando nosotros 
ponemos o anteponemos esta palabra a una oración. For example, we have different WH questions or H questions as well can be called like that. So we have who, what, where, why, whose, when, which. So this one, as you may be able to see, I just will place this image on it and it has the Spanish meaning, right? Tiene acá lo que es la, el significado hacia el español de cada una de ellas, ¿verdad? Who, what, where, why, whose, when, which. Then we have the age questions. They call it the age question, but they are not age questions in reality. They are also as well WH questions because it has the W and the H as well. So we have how, how, how many, how much, how far, how long, how often, and how old, right? Si, sí, dígame Elmer. Dígame Elmer. Esa es la parte que le decía, Ticha. Uh -huh. Que no hablemos todos al mismo tiempo. O sea, levantemos oh, la mano. Que levantemos la mano. Ay, sí. All right. Yes. Sí puedes levantarme la mano. Yo estoy pendiente de ver quién me levanta la mano. O me pueden dar hit en el chat también, ¿verdad? Nos pueden dar hit en el chat para que todos pues, puedan participar de igual manera. Sería Tell me. Maybe some somebody don't know how to uh, get hand, hands. How to raise the hand? Raise the hand. Yeah, okay. maybe. If you can't you, explain. To how to raise the hand, in this case, you should have it on the on your screen. There will be something that it says raise the hand or the 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 icon, right? The hand. Yeah. Yes, you should have the icon on the screen. Tendría que tener el, el, el icon en su, en su pantalla, ya sea en la parte inferior, derecha o izquierda, a la par donde tiene los, lo que serían los botones de, de mute o del sonido, del botón de video, y pues lo, lo demás que sería share también, porque le va a aparecer a ustedes el share y tienen que tener el botoncito que dice raise hand. Si no tiene, no lo tiene allí, tendría que ir al botoncito donde están los tres puntitos. En este caso, y en esos tres puntitos deberían de, de, de estar la opción de raise hand o levantar la mano, dependiendo cómo lo tenga configurado usted. Dígame, aquí estoy viendo algo. Alguien me levantó la mano. Dígame, dígame, señorita Marta. Sería excelente, teacher, que pudiéramos hacerlo de esa manera porque algunos no participamos, porque todos hablamos y no nos escuchan. Y no les escucho, correcto. Hay alguien poniéndome un emoji ahí de, 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 la, de los uh, puntitos. Sí, lo vamos a hacer así eh, para, la, para la clase esta que, que viene, que sería la de lunes. Vamos a intentar, eh, el que quiera participar, a los que vamos a participar, levantar la mano. Y en la cuestión cuando estamos leyendo, ¿verdad? Que I heard like three people, que escuché como otras personas leyendo, también de igual manera vamos a hacerlo levantando la mano uno seguido del otro, ¿verdad? Para intentar llevar un poquito más de orden y que todos podamos participar. Eh, es lo importante que todos participen, ¿verdad? Que puedan participar y conversar. Alguien más está poniendo un nombre chiquitito. Ok. Si vamos a, voy a verificar cómo les puedo mostrar acá de alguna manera un poquito del uso de Zoom. Eh, vamos a pedir ayuda también a soporte técnico que nos pueda ayudar un poquito para el día lunes, que nos diga para los que no saben levantar la manito. Yo sé que es eh, de esa parte del, en, el, en los icons donde debe de estar, pero no, no, la verdad es de que en la interfaz como alumno, no como host, porque yo soy el host en este momento, la interfaz como, como uh -huh. alumno no la conozco muy bien. Sí he tenido oportunidad de tener conferencias en Zoom. A mí me aparece este, en el lado de los icons donde usted puede levantar la mano. Dígame, alguien levantó la mano. Elmer, Reactions. dígame. Este, solo le dan clic en la parte donde dice participantes y donde okay. aparecen los participantes, ahí también está la herramienta. All right. We have reactions. And it has reactions. También pueden poner, si no lo van a levantar la mano, pueden poner una reacción, ya sea el pulgar arriba. Entonces, voy a intentar yeah, verlos. Uh -huh. 
dígame alguien, ah, dígame, usted ya pudo, Ana, o si sí quiere participar. No, 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 ya pudo. No, ya pudo. Excuse me, guys. Excuse me, guys. Ok. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Dígame, dígame, Jorge. ¿También quiere participar? No. I, pr I practice. You are practicing too. With the, all right. with the menu toys. Ok. All right. So, all right. So, lo vamos a hacer así. Vamos a. Vamos a empezar a implementar la, la, el levantado de la manita, right? Ya que somos a lot in the group. No, 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 so we are going no. to do it like that way. Yes. So let's see uh, with the WH questions. Uh, let's continue in the WH questions. Let's see it. Um, questions so far about the WH questions, by the way. Preguntas de las WH questions. Preguntas? No questions? No question. No, no. No All question. Right. So it's clear, right? It's está yeah. claro. Bastante claro. Okay. So let's see. Alguien me habló. Diga, diga. Sí, Debbie Salina, solo una, una inquietud. Con sí. la palabra es home, es home office o es home office o home office. Home office. Which? How often? How often? How often? Yes. How, How often? often? Yes. How often? How okay. often? Thank you very much. Okay. You're welcome. Alguien más me habló. Escuché también alguien más que dijo teacher. Besides them. Yes, teacher. Tell me. How often? How often? Sentate. Am I able to hear you? Okay. I'm going to mute everyone and please... Uh, Talk the one that called to me. Mm. Ok, uh, ya les puse mute a todos. Eh, la persona que me dijo teacher fue también un caballero, le escuché la voz. Dígame. En, con respecto a la doble expresión, en, en who, he eh, mm. visto también otra expresión que es whom, que se refiere a quiénes o de quiénes, algo así, que no aparece acá. Sí. Es que lo que sucede es de que ese no, no sería, en este caso, el, el WH question. Se toma como otra especie de, de pronombre, el whom. Entonces, ese lo van a ver un poquito más adelantito. Lo van a ver un poquito más adelantito, las expresiones esas, eh, para okay, que lo puedan um, utilizar. Sí. Uh, you're very kind. You're welcome. ¿O ¿Alguna otra pregunta más con respecto a eso? ¿No? Oh, let's go to the practice. Alguien me escribe en el chat. Just one second. Someone send una, una captura de pantalla, it says. Vamos a guardarla. No, no la puedo guardar la captura de pantalla. I'm sorry and I'm not able to see it. What happened? Oh, Elizabeth sent it. Pero you told me, Elizabeth, what it was or if it was a question. Usted me dice, Elizabeth, ¿qué era o si era una pregunta? Right? So let's see, um, let's verify, no questions, let's do it today, at the moment today, this, um, to the practice, right? So let's see, I have here uh, some sentences in the ones that we will have to do at the WH question. Tengo aquí unas oraciones en las cuales nosotros le vamos a tener que hacer la WH question. Oh, she sent just a reaction to the capture. Oh, okay. Les enviaron ahí al grupo de WhatsApp una reacción de lo que es, una, una captura de cómo hacer la reacción de la raise hand. ¿verdad? Este, ahí lo envió Elizabeth. Thank you very much, Elizabeth, for sending it. Gracias, Elizabeth, por wow. enviarlo. So let's see, uh, we are going to do the WH questions for these sentences that most likely will be the answers. And here we have um, just uh, some formula for the sentences, right? In the ones that we use. Tenemos acá la formula de, la, de las oraciones en las que utilizamos. These are for questions. Estos son para preguntas. La question word, que en este caso sería la WH question, what, where, the ones that you already know, plus the verb be, plus the subject. 
just in case that you have simple present of the be. And then we have the question word that it will be always the WH, what, where, how, or how often, plus do or does, depending on the personal pronoun, plus the subject, plus the infinitive of the verb. En ese caso tenemos acá las uh, fórmulas, tenemos la pregunta o la palabra pregunta que sería la WH question que ustedes ya conocen, el auxiliar do or does, más el sujeto de la oración, más el verbo al infinitivo sin ningún cambio. ¿verdad? Entonces, eh, tenemos acá estas fórmulas para que ustedes la, la puedan ver. Con la oración She lives in Berlin, ¿cuál sería la correcta o la más apropiada en este caso para la WH question? Raise Where? the hand. Where? 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 Thank you, you Alma. Thank you. Okay, this is what we are going to do. Let's get started on this. Raise the hand if you would like to participate, right? Elmer raised it. Uh, Miss Fontan raised it as well. So we are going to try to, to raise it. So in that way, we can do it kind of order. Mm -hmm. Vamos a intentar hacerlo de manera ordenada, right? So we have it where anyone or raise the hand who would like to do the whole Question. Alguien que le gustaría hacer toda la pregunta, levante su mano. Elmer, go ahead. Where do you live? Sí, where do you live? Ah, no, where, where, where does she live? Ah, no. Where does she live? Where does where? she live? Does where does she live? Does she live? Where? It would be where does, does she live? She lives. lives. Do we have to use uh, leaves oh, or leave? Leave. 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 Sorry, teacher. Leave. Leave. It's all right. Not a problem. So let's go ahead. Who would like to do number two? Their dog is called Nancy. Mm hmm. Yes, Anna. Tell me. It could be what? What is their dog name? Okay. What is the the oh, dog's name? Is their their dogs? Ah, oh, the dog's name. Mm. The dog's name. It could be the mm -hmm. dog's name. Okay. All right. So let's see. All oh, right. So it's already night. 9 p.m. So I'm going Why? to send it to you, uh, to your WhatsApp group, to the WhatsApp group, and you can go ahead and continue practicing the questions, right? Para que ustedes puedan continuar practicando las preguntas y vamos a seguir practicando el día lunes. Para el día mm -hmm. lunes nos vamos a mover un poquito a lo que son los uh, pre object pronouns que han estado teniendo ahí unas unos inconvenientes con, las, con la plataforma con respecto a un ejercicio con los object pronouns. Eso es lo que vamos a ver el día lunes. Y vamos a seguir y vamos a continuar con la práctica de las WH questions. Y vamos a hacer lo más ordenadito con raise the hand, right? So, any questions so far uh, before that we go, before that we finish? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos, que terminemos? Dígame, you can Jorge. Continue if you want. <laughs> Excuse me. The, the question talk about their dog. Yes, uh, you dog can ask. Calling Nancy. They talk about they. They talk about their. En este caso, no está hablando literalmente de ellos. Está hablando del perrito de ellos. Their. Entonces, el sujeto principal de nuestra oración es el perrito, en este caso. Pero no ellos. Porque el perrito es propiedad de estos dueños, ¿verdad? De estas personas. Entonces, no estamos hablando de las personas. Si usted lo quisiera hacer, también podríamos hacer antes de que nos vayamos. Let's see. Veamos. Uh, what, what is their... Their dog name. ¿Cuál es el nombre del perrito de ellos? ¿Verdad? What is their dog's name? 
¿verdad? Podría hacerlo así de esa manera también. What is their dog's name? Porque de igual manera sería el perrito, ¿verdad? Siempre. El perrito. Bueno, Jorge, ya sabe. Tenemos el emoji del, del, del thumbs up. Ok. So, ha sido un placer. La semana se terminó. Bueno, no se ha terminado. Mañana se termina. Pero eh, las clases sí. Las clases eh, está, sí. sí. La clase, las clases sí. Y nos vamos a ver hasta este próximo lunes. Cualquier Muy duda, bien. consulta. Siempre estoy ahí en el, en el WhatsApp, ¿verdad? Y pueden contactarme a la hora que ustedes crean conveniente. O ustedes quieran. Les voy a contestar siempre. Así que buenas noches. Thank Have you. a good night. Thank Happy you. weekend. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Buenas noches. Bye bye. bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Nice Monday. Night. Good weekend. Good weekend. Good weekend. Good weekend. Good weekend. Bye. Have a good dreams.